അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ നമ്മൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ മഹത്വം നമ്മൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ ദിക്കറിനെ നമ്മൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തടുക്കാൻ കഴിയൂല നബിയേമത്ത് നാളി വരെ അത് പറയാൻ ഇവിടെ ആളുകളുണ്ട് നബിയേ അതില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കയ്യാമത്ത് നാള് സംഭവിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പറയണമാ നേതാവിന്റെ മഹത്വം അബൂജഹലിനെ കൊണ്ടും വിളിപ്പിച്ചു തങ്ങളെ അബൂജഹലിന്റെ നാവ് കൊണ്ടും വിളിപ്പിച്ചു എല്ലാവരെ കൊണ്ടും അവിടുത്തെ മഹത്വം പറയിപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാം അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അവരും കേൾക്കുന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മഹത്വം അഷഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് ഇത് എത്ര പള്ളികളിൽ എന്നാ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എല്ലാ പള്ളിയിലും ഒന്നും വിളിച്ചു പറയുന്നു അപ്പൊ ചിലർക്ക് ചൊറിയാണ് അതിന് എല്ലാ പള്ളിയിലും മൈക്കിൽ വേണോ എന്നൊരു ചോദ്യം അതും മുസ്ലിം നാമധാരികൾ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ വിവരക്കുറവാണ് നബിതങ്ങളെ മഹത്വം നല്ല ഉയർത്തിയതാണ് അത് തടുക്കാൻ കഴിയൂല ഇരിക്കട്ടെ എന്നെ ഇമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ അബൂജകലിന്റെ സംശയം ഇപ്പോഴും പലർക്കും തീർന്നിട്ടില്ല നബിതങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനാണോ അബൂജലിന്റെ സംശയാണ് അത് ഇപ്പോഴും ചിലർക്കൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല നബിതങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനാണ് അല്ല നബിതങ്ങൾക്ക് മഹത്വമുണ്ട് നബിതങ്ങളെ മഹത്വമാകുറാൻ പറഞ്ഞത് സിറാജം മുനീറ നബിതങ്ങളെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും വഴികാട്ടിയാണ് ലോകം മുഴുക്കേ വഴി കാണിക്കുന്ന നേതാവാണ് നബി മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ചിലർക്കൊരു ധാരണ എന്നാ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന് മലക്കുകളെ നബിയായി അയച്ച പോരെ നാബൂജയിൽ കൂടി അങ്ങ് നന്നായി പോകൂലേ ജിബിരിയിൽ ഏതായാലും വഴികയറ്റ് മെനക്കെടുത്ത് ആ ജിബിരിയിലെ തന്നെ അങ്ങ് നിയോഗിച്ച പോരെ പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തിനാ ഒരു നബി ആ ജിബിരിയിൽ എങ്ങാനും നബിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അബൂജഹല് വരെ നന്നായി പോകുമായിരുന്നു ഇന്ന് അബൂജലിന്റെ വാർത്തയായി ജീവിക്കുന്ന റസൂല്ല സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നവനും നന്നായി പോകുമായിരുന്നു എന്റെ കാരണം അബയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുല്ലം ലാക്ക് ജിബിരി അലൈ സലാം മലക്കാണല്ലോ അവ സാധാരണക്കാരനാണ് എന്ന് പറയൂലല്ലോ നബിയെ കുറിച്ച് അവ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അബൂജലിന്റെ പാർട്ടിക്കാരും നന്നായി പോകുമായിരുന്നു അബൂജലും നന്നായി പോകുമായിരുന്നു എന്തിനെ പിന്നെ ഒരു നബിയെ നിയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തിനാണ് ഒരു റസൂലിനെ നിയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു മലക്കുകളെ മതിയായിരുന്നു എന്നൊരു ധാരണ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്റെ കാരണം നബിയെ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും മഹത്വമായ ഒരു കാരണമാണ് മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് ജിബിരിയിൽ മലക്കുല്ലം ലാക്ക് ജിബിരിയിൽ കായംകുളത്ത് ജിബിരിയിലെ പരിചയം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ ഏത് കുട്ടികൾക്കും അറിയാം മലക്കുല്ലം ലാക്ക് ജിബിരിയിൽ അല്ലേ മോനെ ജിബിരിയിൽ അല്ലേ ഇസ്ലാമിന് അറിയില്ലേ അറിയാ എന്നോടല്ല എന്റെ മേക്കിൽ കുട്ടിയോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അള്ളാഹു നല്ല ഇൽമും തക്കും ഒക്കെ കുട്ടിക്കും നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു തല ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ ദുന്യാവിലും ആഹാരത്തിലും ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കൊക്കെ സന്തോഷമുള്ള മക്കളാക്കി അള്ളാഹു കുട്ടിയെ നമ്മളൊക്കെ ഉയർത്തി തരട്ടെ ില്ല പരിചയമില്ലാത്ത മക്കളില്ല മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ചു ജിബിരിയിൽ അലൈ ഇസ്ലാമിനെ ആ ജിബിരിയിൽ സാധാരണ ഒരു നബിയായി ജീവിച്ചവനായി എന്നാരും പറയില്ലായിരുന്നു ജിബിരിയിൽ തന്നെ നബിയായി അയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലാം തങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനായി എന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ജിബിരിയിൽ നബിയാക്കി അയച്ചില്ല അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിക്കാർ ഉണ്ടാകൂല എന്ന് തോന്നണ്ട അപ്പൊ അവര് പറയും അവരപ്പ ഉദയോ ആദ്യം വാദിക്കും അവരെ വാദം പുതിയത് വരും എന്താ വാദം അതേ സിറാജം മുനീറായി വഴികാട്ടിയായ അളത് മലക്കല്ലേ വന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടൊരിക്കലും മലക്ക് ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല ജീവിതിയിൽ നല്ല നിലക്ക് തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചു ഒരു തെറ്റും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല 
ഒരു തെറ്റിലേക്കും പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ പറയും ജിബിരിയിലിന്റെ ജീവിതം വലിയ അത്ഭുതമല്ല കാരണയാണ് മലക്കാണ മലക്കുകളെ ശരീരത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതി ഇല്ല മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ തിന്മയെ പ്രതിരോധിക്കലാണ് മനുഷ്യന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്നാ മലക്കുകളോ അവര് ഇസ്മത്ത് കൊണ്ട് കാവൽ ലഭിക്കപ്പെട്ടവരില്ലേ മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിലെ നബിമാരായ അവര് ജീവിച്ചത് വലിയ അത്ഭുതമല്ല അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എല്ലാ ജനങ്ങളും പറയുമായിരുന്നു ജനങ്ങളെത്തിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഹറാമ് ചെയ്യരുത് അന്യന്റെ സമ്പത്ത് കട്ടെടുക്കരുത് അപ്പൊ അവര് പറയും നിങ്ങൾ മലക്കുകളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മലക്കുകളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വാര്യന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും മലക്കുകളെ പിന്നെ ഇവര് ചോദ്യം ചെയ്യലായിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകും വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ മലക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അനുഭൂതിയും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു അനുഭൂതിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നും ആഹുത്താല പടച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തോന്നിയത് പോലെ ജീവിക്കും നിങ്ങൾ മലക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് മലക്കുകളെ തിരിച്ചയക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുത്താല നബിമാര മലക്കുകളാക്കിയില്ല മനുഷ്യരെ ഇടയിൽ തന്നെ ശരിയായ നിലക്ക് ജീവിച്ച് കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിലും ശരിയായ നിലക്ക് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ജിന്നുകൾക്കിടയിലും ശരിയായ നിലക്ക് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ജിന്നുകൾക്ക് മനുഷ്യനെ കാണാൻ കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് ജിന്നുകളെ കാണാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിലും നബിമാരെ നിയോഗിച്ചില്ല നബിമാര് മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലാകുമ്പോ ജിന്നുകൾക്കും അവര് തികഞ്ഞവരാണ് ജിന്നുകളെക്കാൾ ബഹുമാനം മനുഷ്യർക്കാണ് അപ്പൊ ആ ജിന്നുകൾക്കിടയിലും മനുഷ്യൻ വൈകാട്ടിയായി ജീവിച്ചാൽ പിന്നെ ജിന്നുകൾക്കിടയിലും തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോഹു സുബാനഹൂ താല മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഉത്കൃഷ്ടരായ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നബിമാരുണ്ട് അബുൽ ബസർ നബിയുള്ളി ആദം അലിഹിസ്സലാം മനുഷ്യന്മാര് പാപ്പയാണ് നബിയാണ് എന്നാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായം തങ്ങള് വരെയുള്ള എല്ലാ നബിമാരും എല്ലാ നബിമാരും തെറ്റാതെ ജീവിച്ചു ഒരു പേഴും അവരെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചില്ല ഉത്കൃഷ്ടരാണ് എന്തിനുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് ഹുദൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്ന സന്മാർഗത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയാണ് ശരിയായ മാർഗം കാണിച്ചരുന്ന വഴികാട്ടിയാണ് കായംകുളത്തേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയല്ല മറിച്ചോ ഹൃദയത്തിന് വെളിച്ചം പകരുന്ന നേതാവാണ് ഇരുട്ടിൽ കുളിച്ചു പോയൊരു സമൂഹത്ത് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ച നേതാവാണ് അഷറഫുൽ മുഹമ്മദ് അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചോളൂ നബിയെ അങ് ബഷീറാണ് 
ബഷീറ വെറും സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കും നാള് മാത്രമല്ല വനധീറിതങ്ങളെ തള്ളിപ്പറവുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വഴികാട്ടിയെ തള്ളിക്കളം ജീവിക്കുന്ന വഴികാട്ടിയെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാത്തവൻ താക്കീതുകാരനാണ് വഴിപ്പെട്ടവർക്ക് ജീവി വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കോ ബഷീറാ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്ന നേതാവാണ് അതുതന്നെയാ ഖുർആാൻ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശരിയായ വെളിച്ചോ ആർക്കുള്ള വെളിച്ചമാണ് ജസതിനുള്ളതല്ല എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും നേരായ വഴിക്ക് നടത്തേണ്ട ഹൃദയം ആ ഹൃദയത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെളിച്ചമായിട്ടാണ് വിധങ്ങൾ വന്നതെന്നല്ലേ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചാൽ അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചോ നബിയോനി ആ വിശ്വാസികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചോ നബിയും കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സ്വർഗം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനെന്ത് വേണം നബിതങ്ങളെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിൽ ജീവിക്കണം എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു ആ വഴിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കണം അത് തന്നെയാ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും അള്ളാന വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളെ വഴിപ്പെടാതെ ഒരാൾക്ക് അള്ളാന വഴിപ്പെടാൻ കഴിയൂല നബിതങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് വഴിപ്പെടേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നത് ആ വഴിപ്പെടലിന് അറിയാതെ ഒരാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും അള്ളാന വഴിപ്പെട്ടാൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് വഴിപ്പെടലാ അവരെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാലോ അവര് വലിയ മഹത്വം ലഭിച്ച മഹാന്മാരോടൊപ്പമാണ് ഖുർആൻ പറയാണ് അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരോടൊപ്പമാണ് അവർ ആരാണ് റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച മഹാന്മാർ മഹാന്മാരെ കൂടെ അവര് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായി മാമുന്നെന്നങ്ങള് പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഭൂസ്രീ മാമ തങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാനാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ആരെങ്കിലും ും വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചവന്റെ ആയുസ് മുഴുവനും അതിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ അവന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കി അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ജീവിതം ഒരാൾ ചെലവഴിച്ചാൽ മഹാനായ യൂസഫ് നബി ഹാനി തങ്ങൾ പറയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അവനിക്ക് അതിയെ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലാ തരീഖിൽ ജന്നതി മിൻ അർബഈന മസ്ലക സമയത്തെഴുന്നേറ്റല്ലെങ്കിൽ <laughs> നല്ല ഇമാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കണം എത്ര മെസ്സേജ് വന്നു എന്നല്ല സമയം നോക്കാന് സമയം നോക്കാനാണെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ തുറന്ന് മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൽ വന്ന മെസ്സേജുകൾ വായിച്ച് സമയം പോയി പിന്നെ അതാ തയച്ചതും പോയി നിസ്കാരവും പോയി ഒക്കെ സുന്നത്തും പോയി അങ്ങനെ പോകരുത് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ സിറ്റികളുമായി അല്ല ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് രാവിലെ ഉറക്കിൽ നിന്നേ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിട്ടാവായ റബ്ബിന് ഓർമ്മ വേണം ആ റബ്ബിന്റെ വായു ശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയിട്ടും മുടങ്ങാതെ കടന്നെഴുന്നേറ്റതെന്ന് ഓർമ്മ വേണം അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസം വരിക്കാൻ മറന്നു നമ്മളറിയൂല എന്ത് ചെയ്യൂ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വരവനങ്ങാനും വായ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ മരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ശ്വാസം കിട്ടാതെയാ മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാ മരിക്കാത്തത് അയാൾ നേരെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് കുറെ ആൾ ശ്വസിച്ചില്ലേ ശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ ശ്വാസം കഴിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചില്ല രാവിലെ ഉറക്കില്ലത് മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്ന് തട്ടി വിളിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇയാക്ക് മയ്യ തിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയമായി അള്ളാഹു ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മിസത്തോട് ആഫിയത്തോട് തൊക്കവയോട് ജീവിച്ച് കാമിലായി മോനോട് മരിക്കാൻ നമുക്കും നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മൂമിനികൾക്കും അള്ളാഹു തൗഫീകിയട്ടെ ആമീൻ പറയാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീകിയട്ടെ ഈമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ കച്ചവടത്തിന്റെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അയാക്കന്താ റീപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നല്ല ഇതുവരെ വായുതൊന്ന അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മ വേണം അല്ലേ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നേരം വിളിക്കുന്നത് ഇവരെ പേടിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി എത്ര ആളുകളാ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ മുഴുവനും പേടിച്ചിട്ടാ കിടന്നുറങ്ങിയത് എന്താ കാരണം ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ ആന വന്നതാണ് കിടന്നപ്പോ വന്നതാണ് പക്ഷേ ഉറക്ക് തെളിയുന്നത് വരെ മൂപ്പര് പോയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് നിന്റെ ഉറക്കിൽ ആന വന്നപ്പോ ഭയപ്പെട്ടവനല്ലേ നീ ആലോചിച്ചു നോക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലല്ല സ്വപ്നത്തിൽ ഒരാന വന്നപ്പോ എത്രയാ നീ ഭയപ്പെട്ടു പോയത് ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളെ എന്നാൽ എല്ലാ നിലക്കും നല്ല ഉറക്കം തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് ആ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനും ഭാഗ്യം തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതില്ലേ ഉമ്മമാരെ റബ്ബിനോടൊന്ന് നന്ദി കാണിക്കേണ്ടതില്ലേ ഉമ്മമാരെ നമ്മള് മലയാളികള് ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ പിറകിലാണ് ഞാനും ഒരു മലയാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതിന് ആർക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മലയാളികളായ നമ്മൾ പലരും ഈ വിഷയത്തിൽ പിറകിലാണ് ഒരു സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് പോലും അലഹമില്ല നമ്മള് മടിയന്മാരാണ് ഒരാളോട് ഒരു അറബിയോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്ക് അലഹമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് യാത്രക്ക് പുറപ്പെടുകട്ട് യാത്ര കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ അയാളോട് ഞാൻ അവിടെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അയാൾ മറുപടി പറയും എന്നിട്ടേ അവര് ബാക്കി ചോദിക്കുള്ളൂ എങ്കിൽ യാത്രയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അവര് ചോദിക്കൂല ആദ്യം തന്നെ അവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും നമ്മളോ നമ്മൾ എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാ വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാ ട്രെയിന് കായംകുളത്തേക്കാ ട്രെയിനിങ് എന്തോ കഴിച്ചോ ഇല്ല ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ റബ്ബ് കഴിക്കാൻ തന്നു നീ കഴിക്കാത്തതിന് നീ അല്ലേ ഉത്തരവാദി പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഹംദ് പറയാ മടിയന്മാരാണ് 
Alhamdulillah, we are a person who is 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 a Moon in the Nabu Human and the Baranu Nabi Muhammad Rasulullah, Salah, Ali was a Lamadangal Surah Tul Fatiha. Ah, Parishud Dama, Surah Tul Fatiha, Parishud the Quran in the Doda Kaman, Ella, Prasangal Kum Parihara, Ella, Vesamangalum, the Mirachagata and the Lavan. Surah Tul Fatiha, Bravish Moody, Mandrijan, Rogangalum, the Shamanangitan, and the Ladana, Ella Vesamangalum Ningana, the Ladana, Fatiha, the Layer in the Peri, the Nayikati, Ah, Surah Tul Fatiha, Imanulabu, meaning a late, or the Gunda the Gandilian, Bismillah, Rahman, and Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alami. Allah in the Perigund, the Torangun, the Quran, Pinapari in the Alhamdulillah, Herobil Alami, Quran in the Torakam, then Allah in a studio and Nana. Bismi undi and Nabi Prayatil, Alhamdulillah, and Damatayatan, Natalay Mamingalo, Suratul Fatihil, Bismi, Fatihil, Patadano, Allah Tadano, and the Dilpandi and Markadil Turkamund, but a good little Hanafila. Jangan fikir lah, nampak orang baru ni 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 Bismillah, the little carry to Skirichi, this Karam Batilaka, and the power can eat to Nandagula. Near to Nayari than a Dirman, I got a little deal and do. I will be smear or cordon or the cordon on the Ladirman in the Raila. Ivaming a Tali Popine, in a patchy vegetable and he can take any political arcanilla. Pardon you on the demon who love meaning a lay. A poor Alhamdulillah, Herobilla, me, Suratul Fati Hail, Todakan than Allah who is a Susu and other than the Quran in the Totakaman. Allah who is to the Kiga in the Varina the William Hatroma, the Nalla Garingalum, the Nalla Samayatum, Allah who is to the Kanu Munition Nagarianum, Loga Setawa, Rabbin Rumina, I am Munition Namarakan Garula, Mumina, I am Vishwa, some Lurum Mill, Urikalum, Allah who in a Marunabo, Allah who in a Hamdian and Madigan Kula. Iban Ulla Mumining, Luda Lechanaman, Adundale, Habiba, and Abi Muhammad Rasulahi, Salah, who Ali was a Lamadanga Baran Yeri, Ajabeli Amril Mumin, or a Mumin in the Gaidam Melata Al Budaman, in Amrahu Kulahu Hai, Avendela Gaidingalum Hairan, Aveni Kabadelam Hairan. End the Vesamana, Maven Santo Saman, in Nasaha, but who Sarah is Sakara, Habiba, and Abu Hamad Rasulullah, he Salah, and he was a Lamadan Labarian, Avenue Vesamana, Avenue Avenue Sando Samula Samayam Etian, Avenue Allah Sando Samula Samayam Mana, Sakara, Avenue Namni, Sando Samula Samay, Tavan Alhamdulillah, the Baru, Avenue Vesamunda, Ulia. Alindas and Kutas are Kumulere, Sando Shalasami at the Larku, Sando Shatora Shukri in the Dagarpo, Enna Ladavaria, the Adela Seria, a woman in the Marin, Ajabeli Amril Bumil, or a woman in the Gadium, Melata, El Budaman, and the Nebita Gulabaran, the Vinenda, and the Baki Guru, the Moloko, Nibisalo, and he was Salaman Gulabarian, Avenik and Allah Sando Shamula Sandi Mana, Shakara, Fakana, Hayro, Avena the Hayra, Ikan, Mavana de Nala, who in the Shukuru. In a Sabbath, who the raw in our room, Sando, Samula, Sammy, Termatra, Mella, Besamula, Sammy, Metiano, Sabara, Aven Chemikim, Navana, Nufakan, Hayrulahu, Aven Kadilum, Besamilla, Aven Abadayum, Sadiadan, Hayrum, Nivishikum, Uriba, the Kalamagri. 
പത്ത് കൊല്ലമായി മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കും നിരവധി ഒരു ഭാര്യ ദമ്പതികള് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയും പത്ത് വർഷമായി മക്കളില്ല പത്ത് വർഷമായി കുട്ടിയായില്ല അതാ കുറ്റിയാടി സിറാജിൽ ഉദയിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയാൽ മക്കളാകൂന്ന് കേട്ടു അങ്ങനെ പേരോട് സ്ഥാ നിനക്കൽ പോയി ഇരിക്കറ് വാങ്ങി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അത്തോളിയിലുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് വാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നീ നല്ല സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്കും നീ നല്ല സ്വാലിഹികളായ മക്കളെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹാരത്തിലും സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി നീ ഉയർത്തിത്തരണം റഹ്മാന് അവർക്ക് ദുന്യാവിലോ ആഹാരത്തിലോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ വിഷമം നൽകരുത് റഹ്മാന് ഇരിക്കട്ടെ മക്കളില്ല പത്ത് വർഷത്തോളം ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ലാത്ത വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ബാപ്പന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് ദിക്കറ് വാങ്ങണം വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിക്കറാണ് നിങ്ങൾ ബാപ്പന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് ദിക്കറ് വാങ്ങണം ഇരിക്കട്ടെ ദിക്കറ് വാങ്ങി ദിക്കറിന്റെ മഹത്വമാ ഞാൻ പറയുന്നത് ദിക്കറിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് കാരം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എത്രയോ കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടി കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയി ഇനി ഞാനും ഭാര്യയും ജീവിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം ബുദ്ധിക്കുറവാണ് ജീവിക്കാതെ ഇവരും കൂടി കബറിലേക്ക് പോയാ ആ കബറിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം പ്രസവിക്കുമോ ഇല്ല തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കുട്ടി മരിച്ചു പോയപ്പോ ഇവര് ചിന്തിക്കാണ് ഇനി ഞങ്ങളും ജീവിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം കബറിലെത്തിയ പിന്നെ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി ഇവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കലാണ് ഉറപ്പ് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്രസവിക്കുമ്പോ ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി അതേ ക്ഷമിച്ചതിന്റെ പേര് ശ്വേതാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടും എന്നല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് നിങ്ങള് പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പത്ത് വർഷമായി കുട്ടി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കുട്ടിയെ കിട്ടിയപ്പോ മരിച്ചു പോയി കിട്ടിയതിലും പറയണം അലഹമില്ല കുട്ടി മരിച്ചു പോയാലോ അലഹമില്ല എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് കുട്ടി എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കൂല എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷ തന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കൂല പ്രസവിക്കൂല എന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടില്ലല്ലോ അലഹമില്ല പ്രസവിക്കൂന്ന് തെളിവല്ലേ ഈ കുട്ടി അടുത്ത പ്രസവിക്കുമ്പോ നല്ലൊരു കുട്ടിയെ കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഹരീത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്ന സാമ്പത്ത് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ശക്കറ നന്ദി ചെയ്യണം കുട്ടി ജനിച്ചതിന് നല്ല സന്തോഷം വേണം നന്ദി ചെയ്യണം പിന്നെയോ എനിക്ക് കുട്ടി അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാലോ അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു മൂമിനീങ്ങളെ ലക്ഷണം ഇന്നാലില്ലാഹി 
മാത്രല്ലോ ഞാനും പോകാനുള്ളതല്ലേ അള്ളാഹു വിളിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പോകണം എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചാൽ മോമിനിങ്ങൾക്ക് സങ്കടമില്ല വിഷമമില്ല ഇത് പറയുമ്പോ മോമിനിയൊക്കെ സങ്കടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാമ ഉപ്പാപ്പ മക്കള് ഭാര്യ മോന് ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയാ സങ്കടം ഉണ്ടാവൂലേ മുസ്ലിയാരെ തങ്ങളുടെ മക്കളും പോയപ്പോ അലൈവല്ലമ തങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് അത് മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമാണ് ക്ഷമിച്ചോളണം ഹൈറല്ലോന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചോളണം അപ്പോഴേ പരിപൂർണ മൂമിനാകുള്ളൂ ഇന്നാലില്ലാജിയുള്ളൂ അള്ളാഹുവാണ് തരുന്നവൻ അവൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാ പിന്നെ കൊടുക്കലല്ലാതെ അവൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാ മോന മാത്രല്ല എന്നെ തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കണ്ടേ പിന്നെ മോന്റെ കാര്യം എന്ത് പറയാനാ എന്ന വിശ്വാസത്തിലാകണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഭാര്യ രണ്ടാമത് ഗർഭിണിയാണ് ദ്വാരീകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാ നല്ല ദുന്യാവിലും വാഹനത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കൊടുത്തു നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ആദ്യത്തെ കുട്ടി മരിച്ചു പോയ വിഷമം തീരുന്ന രൂപത്തിലും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ആ നിലക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കുട്ടിയായി അവരാ ദമ്പതികൾക്ക് മക്കളെ കൊടുത്ത് നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ മോമിനിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പ മരിച്ചു പോയി അല്ലെ മകൻ മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി എന്താണ് മോമിനിങ്ങളെ പരിപാടി അവര് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അവർക്കതില് വിഷമമില്ല അപ്പൊ ചിലർക്കൊരു സംശയാണ് മരിച്ച വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും ഈ മൊയിലിയാരി പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നാണോ വല്ലാത്ത മൊയിലിയാരി തന്നെ ഞാൻ കായംകുളത്തുകാരനല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭക്ഷണം വേണ്ടതില്ല ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഖുറാനാണ് ഭൂമിനീങ്ങളെ പ്രത്യേകതയാണ് അവര് വിഷമതി വിഷമമുള്ള സമയത്തും സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കുന്നതിനും മടിയുള്ളവരല്ല ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുർആാൻ തന്നെ പറയട്ടെ അതേ സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവരാ ഭൂമിനീങ്ങള് കുട്ടി ജനിച്ചാ അവരെ അക്കീക്ക തറക്കുന്നതിന് മടിയുള്ളവരല്ല അതേ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ അക്കീക്ക തറക്കാനും അവര് സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാ ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല മരിച്ചു പോയാലോ മരിച്ചു പോയാലും അവര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവന് മടിയുള്ളവരല്ല ഇത് മരിച്ച വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് തെളിവാണ് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഏതിമാമാ ദഫ്സീർ പറഞ്ഞത് ആരായിമാം കുറുത്ത് ബിരുദിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല അവൻ കുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിഷമുള്ള സമയത്തും കൊടുക്കുന്നവനാകണം വിഷമമുള്ള സമയത്തും കൊടുക്കുന്നവനാകണം അവനാണ് മൂമിന് അതുതന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് സന്തോഷമുള്ള സമയം വന്നാൽ അതേ സന്തോഷമുള്ള സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈമാനുള്ള മൂമിനികളെ ആ നമ്മളോട് പറയണ അവര് നല്ല സ്വതി നന്ദിയുള്ളവരാകും അലഹമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവരെ മടി കാണിക്കൂല അള്ളാക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിന് അവര് നദി നന്ദി കേട്ടതി നന്ദി കാണിക്കുന്നതിന് മടിയുള്ളവരാകൂല അവർക്ക് വിഷമമുള്ള സമയം എത്തിയാലോ അള്ളാന്റെ ആരാ പറയുന്നത് അതേ അല്ല നീനയും വിഷമമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അതിന് മടിയില്ലാത്തവരാ അത് തന്നെ രവിതങ്ങളും പറയുന്നു സബറ അവര് ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് അവര് ക്ഷമാശീലതയുള്ളവരാണ് 
അപ്പൊ എന്റെ ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതങ്ങള് പറയണം സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കണം സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും നന്ദി വേണം വിഷമമുള്ള സമയത്തോ അപ്പോഴും വന്നാക്ക് നന്ദിയുള്ളവനാകണം അവന് ഹൈറാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചോ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭൂമിനെ വിഷമമുള്ള സമയങ്ങളിലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം പ്രയാസങ്ങളുടെ സമയത്തും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മുസ്ലിയാരെ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയാൽ ഭാര്യ നല്ല പൊട്ടിച്ചിരിക്കലാണോ അങ്ങനെയല്ല അലഹമില്ല അതോ ഇവായി കിട്ടിയല്ലോ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോ അലഹമില്ല അതിന്റെ ചെറു ഇന്നലെ ഇനി വേറെ കെട്ടാലോ ഭർത്താവിന് ഒന്നും കൂടി സന്തോഷമാണ് ഗിദ്ധയും കൂടി വേണ്ടല്ലോ ഭാര്യക്ക് കുറച്ച് ഗിദ്ധെങ്കിലും ഇരിക്കണം എന്നുള്ള സങ്കടം അങ്ങനെയായി പോകരുത് ദമ്പതിമാർ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാകണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ഭാര്യമാരോടൊപ്പം ജീവിച്ചു എപ്പോഴും സന്തോഷ വിഷമുള്ള സമയമില്ല എപ്പോഴും സന്തോഷ അതെങ്ങനെ ഭാര്യയുമായിട്ട് എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള സമയം ഉണ്ടാകല് ആരെങ്കിലും ഒരാള് വെട്ടിവിച്ചുള്ള ആളാകണം ഭാര്യ ചൂടാകുമ്പോ ഭർത്താവ് തണിയണം ഭർത്താവ് ചൂടാകുമ്പോഴോ ഭാര്യ തണിയണം രണ്ടും അടുപ്പത്ത് വെച്ച നൂറ് ശതമാനം ചൂടായ പാത്രമാകരുത് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കാലത്തും സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ദാമ്പിത്യ ജീവിതം കാണിച്ചതെന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഭാര്യ ചൂടാകുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ച വേണം ഭർത്താവ് ചൂടാകുമ്പോ ഭാര്യ തണി ഏതെങ്കിലും ഒരാള് തണിയണം വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ വയലും കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതല്ലേ നാലു മണിക്ക് ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് ഭാര്യ അജിത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ ഭാര്യ അല്പ ചോദിക്കും എപ്പോഴാ നേരത്തെ വരല് അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊണ്ട് പറയണം അലഹമില്ല ഇന്നലെ നാലരക്ക എത്തി ഇന്ന് നാലു മണിക്ക് എത്തിയല്ലോ എന്ന് പറയണം അപ്പൊ അവളോടും തിരിച്ചു പോകും അതേ സ്ഥാനത്ത് ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ പത്ത് മണിക്ക് ചെല്ലുന്ന ആളാണ് ഒരു ദിവസം പത്തര മണിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഭാര്യ ചോദിക്കാണ് എപ്പോഴാ നേരത്തെ വരല് അപ്പം ഭർത്താവിന് ചൂടായി അപ്പോഴോ ഭാര്യക്കും ചൂടായി അങ്ങനെ ആകരുത് ഭർത്താവ് ചൂടാകുമ്പോ ഭാര്യ തണിയണം ഭാര്യ തണിയുമ്പോ ഭർത്താവ് ചൂടാകരുത് അതാണ് നബി മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോ ഭാര്യ സ്വകാര്യത്തെ പറയൂ അലഹമില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത്ത കഴിഞ്ഞ തലവേദന ഒഴിവായി എന്ന് പറയും അതില്ലാതിരിക്കണം എങ്കിലാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വേണോ പാർട്ട്ണർമാര് തമ്മിൽ എപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷത്തിലാകണം നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണർമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഏറ്റവും നല്ല പാർട്ട്ണർ ആരാണ് ബിസിനസ് മാര് പറയും സൈലന്റ് പാർട്ട്ണറാണ് എന്ത് സൈലന്റ് പാർട്ട്ണർ അതെന്ത് പാർട്ട്ണറാ മൊബൈലിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു സൈലന്റ് മോട്ട് ഈ പാർട്ട്ണർമാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് 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 അതെന്താ സൈലന്റ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ ഒന്നിനും മിണ്ടാനൊന്നും വരില്ല മാസത്തിൽ കിട്ടേണ്ട കിട്ടിയാ മതി ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നുമില്ല കച്ചവടമൊക്കെ മാറിപ്പോയി കച്ചവടമൊക്കെ മാറിപ്പോയി ആളുകൾക്കൊക്കെ കൃത്യം കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടണം അത് ഇത്ര അത് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ കിട്ടിയത് എഴുപതിനായിരം കൊടുത്തപ്പോ മൂവായിരം ആണ് അത് ഇപ്പോഴും കിട്ടണം തുടക്കത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുത്തിരുന്നു അന്ന് കിട്ടിയ അയ്യായിരം ഇപ്പോഴും കിട്ടണം അതിൽ യാതൊരു മാറ്റമില്ല അതുണ്ടായാലോ അന്ന് മുതൽ പിന്നെ അവന് വേണ്ടി തെറ്റിപ്പോയി പലിശ വാങ്ങാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ കച്ചവടം ചെയ്തോ അത് ഞാൻ നോക്കണ്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് അയ്യായിരം കിട്ടണം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് അയ്യായിരം തന്നോളണം ഖത്തറിൽ എടുത്തു പോയപ്പോ ഈ റമദാനിൽ വിദേശ രാജ്യത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ അവിടുന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ എന്നോട് അവിടെ ഉള്ള ആള് സ്വകാര്യത്തിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വേറൊരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അയാളെ ചൂടിയിട്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ അയാളെ കണ്ടോ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടു എന്തിനാ വന്നത് എന്നറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കൈ പറയില്ലല്ലോ ഞാൻ വലിയല്ല അയാൾ എന്തിനാ വന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയില്ല ഞാൻ എന്തിനാ വന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അയാൾ എന്തിനാ വന്നത് എന്ന് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല ഇപ്പോ അതൊക്കെ പറയൂ ആര് ഒരു കൂട്ട ആളുകളുണ്ട് കള്ളത്തുരീക്കത്തിന്റെ ആളുകൾ ഒക്കെ വെച്ചടിച്ചു നോക്കും കൊള്ളുകയാണെ കൊള്ളട്ടെ കറാമത്തായി കണ്ടല്ലോ ഒക്കെ കറാമത്താണ് ഛർദിച്ചാൽ കറാമത്ത് തുപ്പിയാൽ കറാമത്ത് മരിച്ചാലും കറാമത്ത് ജനിച്ചാലും കറാമത്ത് ഒക്കെ കറാമത്ത് തന്നെ കറാ
അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് പിടിക്കാൻ പുതിയ കറാമത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ കുറെ ആളുകൾ ഇരിക്കട്ടെ ഇയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അയാൾ എന്തിനാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അയാൾ എന്തിനാവുന്നത് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ അയാൾ എന്നെ തേനേ മുത്തേനേ വിളിക്കലുള്ളൂ നല്ല സംസാരെ സംസാരിക്കലുള്ളൂ എന്നായിരിക്കും അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു നല്ല ആദരവിലായിരുന്നു കച്ചവടത്തിൽ ചെറിയൊരു തകരാറ് വന്നപ്പോ റമദാ മാസമല്ലേ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ നോമ്പും തുറന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ വിളിക്കാത്ത തെറിയില്ല ഇങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ സൈലന്റ് പാർട്ട്ണർ ആയതാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ വായ അടിച്ചതാണ് ഇതുവരെ എന്നെ തെറി തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ തെറി അയാൾ എന്തൊരു പാർട്ട്ണറാണ് അതേ പാർട്ട്ണറാണെന്ന് രേഖയിലില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ രേഖയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇയാൾ എന്റെ പാർട്ട്ണറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ലൈസൻസിലൊന്നും പേരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അയാൾ പാർട്ട്ണറാണ് സത്യാണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന ലാഭം എനിക്ക് കിട്ടിയ ലാഭമാണ് ഇപ്പൊ കച്ചവടത്തിൽ തകരാറ് വന്നു അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കിട്ടിയത് കൊടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് തെറിയാണ് കിട്ടിയതിന് അലഹമില്ല പറയല്ല പച്ച തെറിയാ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു പോലും കിട്ടിയതല്ലേ തരാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഈ പാർട്ട്ണറെ ചോദ്യം അതെനിക്കറിയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് തരേണ്ടത് തന്നോളണം ഇതിന് കച്ചവടം എന്ന് പറയൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എനിക്കറിയില്ല വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടാകാം അവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഇതിന് കച്ചവടം എന്ന് പറയുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് പിടിച്ചു പറിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലോ കച്ചവടം ചെയ്തു കച്ചവടം പൂട്ടിപ്പോയാലോ കച്ചവടം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയവൻ കുടുങ്ങിയത് തന്നെ അവൻ കൊടുത്തോളണം അവൻ പിന്നെ കടക്കാരനാണ് എന്ത് കച്ചവടമാണിത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈ മാനുള്ള മോമിനികള് ആരെങ്കിലും കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി അയാള് അലഹമില്ല നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളാണ് എന്റെ കൂടെ കൂറു കൂടിയാലൊന്നും മുടുങ്ങിപ്പോകണ്ട അവരെ പൈസ ഒക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു അയാൾ സന്മനസോടെ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത് കച്ചവടം ചെയ്തു അയാള് കച്ചവടം ചെയ്തത് കണ്ടു ഷോപ്പ് വന്ന് കണ്ടു അനുഭവിച്ചു കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭവും ഉപയോഗിച്ചു മുതലും കിട്ടി മുതലിന്റെ ഡബിള് ലാഭവും കിട്ടി എന്നിട്ടും പറയാണ് എന്റെ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടണം ഇങ്ങനെ നന്ദിയില്ലാത്തവരായി പോകരുത് നമ്മള് അപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്ന തീമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങള് അതേ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പാർട്ട്ണറാണ് വിഷമം വരുമ്പോൾ അവളെ വിഷമത്തിൽ നമ്മളും പങ്കുചേരണം ഭർത്താവിന്റെ വിഷമത്തിലെ ഭാര്യയും പങ്കുചേരണം അപ്പൊ ചിലപ്പം ഭർത്താവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും അതെന്താ ഭാര്യന്റെ വിഷമം ചിലപ്പം കച്ചവടത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തില് ലാഭം കുറഞ്ഞതാവൂല ഭാര്യന്റെ വിഷമം പിന്നെ എന്താണ് ഇന്നലെ വാങ്ങിയ ചൂരിദാറിന്റെ കളർ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് ഇന്നലെ വാങ്ങിയ മാക്സിയുടെ കളർ പോയതാണ് ഇന്നലെ വാങ്ങിയ കുപ്പായത്തിന്റെ നിറം കുറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വാങ്ങിയ പൊന്ന് അല്പം നിറം കുറഞ്ഞു പോയതാണ് നിസാരമായ വിഷയമാണ് ചിലപ്പോൾ വെള്ളക്കുപ്പായത്തിൽ ചളി തെറിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ നിസാരമായ വിഷയത്തിൽ ഭാര്യ ചിലപ്പോ വലിയ സംഭവമായി നിന്റെ അടുക്കൽ വിഷവുമായി വരും അവള് വിഷമവും പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇതിലും വലിയ തലവേദനയില്ല ഞാൻ പോകാനാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയരുത് ഭാര്യയോട് അവളോട് കുട്ടികളോട് പെരുമാറേണ്ട പോലെ പെരുമാറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ എടുത്തിട്ട് താലോലിക്കണം എന്നല്ല പിന്നെ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോ പലതും പറയും അല്ലേ കുട്ടികൾ എന്റെ മകൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് അവനെടുത്ത് ചുംബിച്ചു മുഖത്തൊരു അടിയാ ഒന്നര വയസ്സേ പ്രായമുള്ളൂ തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്താ അടിക്കാത്തത് അത് പാവം ആ ചെറിയ കുട്ടിയെ ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ച ഇങ്ങളൊക്കെ കൂടി എന്നെ തിരിച്ചടിക്കും അല്ലേ അല്ല മൂലിയാർ എങ്ങൾ എന്ത് മൂലിയാർ അങ്ങൾ എന്തിനാ വേണ്ടി പറയുന്നത് ചോദിക്കും എന്താ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ കുട്ടിക്ക് അത്രയേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഭാര്യക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിയില്ല എന്നല്ല എനിക്ക് ഭാര്യ മാർബിടുള്ള സ്ത്രീകളൊന്നും കല്ലെടുത്തിരുന്നില്ല ധൈര്യത്തിൽ പറയാന്നല്ല നല്ല പറയാണ് അലഹമില്ല സ്ത്രീക്ക് തീരെ ബുദ്ധിയില്ല എന്നല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് ചില സമയത്ത്
അവരുടെ ബുദ്ധി അത്രേ ഉള്ളൂ അവരെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹബീബായ സുറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നു നല്ല അപ്പുവായിട്ടാ വന്നത് അപ്പം മുൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിഷ ബിബിയുടെ കൈ കൊടുത്തു കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങി അപ്പം കിട്ടി ഹദിയ കിട്ടിയതല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഹദിയ കൊടുത്താ വാങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സന്തോഷത്തോടെ റസൂല്ലാനെ സ്നേഹിച്ച് കൊടുത്ത അയച്ചതല്ലേ ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് ചോദിച്ചു മോനെ ഇത് എവിടുന്നാ ഇത് വേറൊരു ഭാര്യ കൊടുത്ത അയച്ചതാണ് ആരാ ഭാര്യ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഭാര്യ ാണ് റസൂൽ എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് ചൂല് കൊണ്ട് തന്നെ അടിക്കല് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അടിച്ചുകാരി കൂട്ടുകയാണ് കണ്ടപ്പോൾ ആയിഷബീവിറുതിയല്ലോ അല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി എനിക്ക് പൊറുക്കണേനബിയുടെ വിവരക്കുറവാണ്യുടെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ ആയിഷ ബീബി റതിയല്ലോ അന്ന എന്റെ ദേശീയ പോയത് ഇത് പിന്നെ കാണാനില്ല എന്തേ കാരണം തങ്ങളല്ലേ അടിച്ചു കൂട്ടുന്നത് മഹാനു ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് കാണാം അതുപോലെ പൊട്ടിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആയിഷ ബീവിയുടെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ചൂല് കൊടുത്തോളെ പിന്നാലെ ഓടും എന്തിനി നീ ആരാ പാത്രം എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കാൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയായി പോകരുത് ഭർത്താവ് ചൂടാകുമ്പോ ഭാര്യ തണിയണം ഭാര്യ തണിയുമ്പോ ഭർത്താവ് ചെറിയണം രണ്ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ചൂട് കുറയണം രണ്ടും ഏത് സമയത്തും നൂറ്റി പത്താകരുത് അപ്പൊ പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകൂല ഹബീബായ സുറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലും നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാണ് ആ നബിതങ്ങളെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരെ അതാണ് മഹാനായ ഇമാം യൂസുഫ് നബി ഹാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ നബിതങ്ങളെ വഴിപ്പെട്ട ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ നാൽപ്പതോളം കവാടങ്ങൾ അവന് തുറന്നു പോയി ഏത് കവാടത്തിലൂടെയും അവന് കടക്കാം അവൻ ഏത് കവാടത്തിലൂടെയും ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെടുക്കലേക്ക് എത്തിച്ചേരാ അതിനെന്ത് വേണം ശരിയായ വഴികാട്ടിയായ നബിതങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം ആ നബിതങ്ങളാകുന്ന വഴികാട്ടി പേഴ്ചു എന്ന് പറയുന്നവന്ന പിന്നാലെ നടക്കരുത് അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ വന്നവരത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ലോകത്തിന് മുഴുവനും വഴികാട്ടിയാണ് നബിതങ്ങൾ അവന്റെ മനസ്സിന് വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകുന്ന നേതാവാണ് നബിതങ്ങൾ ആ നബിതങ്ങളെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരാ പേഴ്ചു പോകൂല അവരെ ജീവിതത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിക്കൂല ആ നബിതങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരി ആ നബിതങ്ങളെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരി അങ്ങനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാലോ അന്യന്റെ ദീപത്ത് പറയാൻ കഴിയൂല നമീമത്ത് പറയാൻ കഴിയൂല കുറ്റം പറയാൻ കഴിയൂല ചീത്ത വിളിക്കാൻ കഴിയൂല എല്ലാവർക്കും നന്മ പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അവൻ പിന്നെ ും കുറ്റം പറയാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരെങ്കിലും സ്വർഗത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പമൻ അറാതൽ ജന്ന ആരെങ്കിലും സ്വർഗത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനിക്ക് നിർബന്ധമാഹമ്മദ് ചര്യ മുറുകെ പിടിക്കല സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണോ 
നിമിതങ്ങളുടെ വഴി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കോളണം അങ്ങനെ പകർത്തിയാലോ ഉമ്മമാരി പിന്നെ സിനിമ കാണാൻ കഴിയൂല പിന്നെ ഹറാമ് കാണാൻ കഴിയൂല ഹറാമ് കേൾക്കാൻ കഴിയൂല ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ കാരണം തങ്ങൾക്ക് അത്ര സ്നേഹമായിരുന്നു ഇപ്പോ ഹദീജ ബീവിയുടെ മഹത്വം പാടാൻ സിനിമ പാട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹദീജ ബീവിയുടെ മഹത്വം മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ പേരിൽ ഇറങ്ങിയത് സിനിമയിലേക്ക് കോപ്പിയടിക്കുന്ന കാലമ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത്തരം ആളുകളെ പിന്നങ്ങളെ പോകുന്നവരാകരുത് അത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അനുസാരപ്പെടുത്തലാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിസാരപ്പെടുത്തലാണ് പാട്ട് പാടാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുമില്ല ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈ മാനുള്ള മോമിനികളെ ഈ നിലക്ക് എല്ലാ മേഖലകളും ഹറാമിന്റെ വഴികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ അത്തരം മോശമായ വഴികളിൽ കടന്ന് നമ്മളെ കണ്ണു ദുഷിപ്പിച്ചുകൂടാ നമ്മുടെ കാത് ദുഷിപ്പിച്ചുകൂടാ നമ്മുടെ മനസ്സ് ദുഷിപ്പിച്ചുകൂടാ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കാണണോ നല്ല ശുദ്ധമായ ഒരു കണ്ണ് നമുക്ക് വേണം നല്ല ശുദ്ധമായ ഒരു നാവ് നമുക്ക് വേണം നല്ല ശുദ്ധമായ ഒരു കാത് നമുക്ക് വേണം നബിതങ്ങളെ മഹത്വം പറയുന്ന നാവ് വേണം നബിതങ്ങളെ മഹത്വം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന നാവ് വേണം അതോ ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടെ ചൊല്ലുന്ന ഹൃദയം വേണം അതറിഞ്ഞു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണമെന്ന നീ പോണം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച കണ്ണു വേണം ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയ കാതുകൾ വേണം അത് സ്വർഗത്തിലും അതേ ദുനിയാവിലും നബിതങ്ങളെ കാണാം വലിയ കാരണമാണ് ഉമ്മമാരെ അതിനെന്ത് വേണം നല്ല ശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളാകുന്ന സന്മാർഗത്തിന്റെ വിളക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വഴികാട്ടി ആ വഴികാട്ടിയായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്ന വഴിയിൽ ജീവിക്കണം നബിതങ്ങളെ പൊരുത്തം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പോഴോ നമുക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹാരത്തിലും സ്വർഗമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തും സ്വർഗമാണ് ആഹാരത്തിലും സ്വർഗമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എത്ര ശുക്രനെ അധികരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അസീദന്നക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഏറ്റിത്തരും ചിലപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ ശേഷമേ മനുഷ്യൻ അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ ശേഷമേ ചിലപ്പോൾ അത് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്ക് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച മനുഷ്യന അവൻ നല്ല കൊട്ടാരത്തിലാ ജീവിച്ചത് എന്തൊരു നല്ല സുഖകരമായ ജീവിതം അല്ലേ ഫിറൌനിന്റെ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഫിറൌനിന്റെ കൊട്ടാരം ഒന്നല്ല ഈജിപ്തിൽ രണ്ടല്ല എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവന് കൊട്ടാരം ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാ അവൻ ജീവിച്ചത് അതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അപ്പൊ ദുന്യാവിൽ കുറെ പണമുണ്ടാകാൻ അല്ല മഹത്വം അത് നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് നീ നന്ദി ചെയ്താൽ അള്ളാഹ് അധികരിപ്പിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് മരണത്തിന്റെ ശേഷമാണത് ആ മഹത്വം നിനക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ ഫിർ ഔൻ ജീവിച്ചു ആ ഫിർ ഔൻ ജീവിച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫിർ ഔനെ കാണണമെങ്കിൽ ഫിർ ഔനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം ഭൂമി തുരന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഫിർ ഔന അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു എങ്ങനെ അവൻ ജീവിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ആരും അറിയാത്ത ഗുഹയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ആ വക്കറ്റ് വരുമ്പോ നല്ല സ്വഭാവന ഓർക്കണം 
ആരും എത്തിച്ച ആരും കാണാതെ അവന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും രക്ഷപ്പെടാൻ അവൻ പ്രത്യേകമായ ഗുഹ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ബക്കറ്റ് കണ്ട പിള്ളേരെ ആവേശം പോയാലി ആരും കാണാതെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ അവൻ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം എങ്ങനെയാ ഫിരോ മരിച്ചത് പരസ്യമായി നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു ലോകത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് വിളിച്ചു അല്ലേ ആരും കാണാതെ അവനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ ഗുഹയിലൂടെ കയറി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫിർ ഔൽ ആരും കാണരുത് എന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചത് അവനെ കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു രൂഹ് പിടിച്ചതോ പരസ്യമായി രൂഹ് പിടിച്ചു അര മുന്നില് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും മുന്നിൽ വഷളാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവൻ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായി മാനോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അപ്പം വലിയ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്ന ദുന്യാവ് കൊട്ടാരണ്ടാകലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ടാകലോ അല്ല മറിച്ച് മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമില ഇമാനോടെ മരിക്കല അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിലാണ് ഒരൊറ്റ ജമാഹത്ത് നട്ടപ്പെടുത്തൂല ജീവിതം നോക്കിയാലോ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും കാണൂല പള്ളിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് അതാരാണ് അത് ഇമാമ് കൈകെട്ടുമ്പോ വരും പിന്നെയോ ഇമാമ് സലാം വിട്ടുമ്പോ പോന്നും പിന്നെ കാണൂല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ നമ്മളെ കായം കുളം ഭാഗത്തൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചിലര് മനസ്സിലാക്കിയത് ഹുതുബ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു ഏലാനാണ് നോട്ടീസ് ആണ് എന്തിനു നിസ്കരിക്കാൻ വരാൻ ബാങ്ക് പോലെ തന്നെ ഹുതുബ കഴിയുമ്പോ ചെയ്യാൻ മതി വള്ളിയിൽ നിന്നാ ചിലര് ധാരണ അങ്ങനെ ധരിച്ചവരൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാകൂല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ പറയാ ഹുതുബ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വള്ളി പോകുമ്പോ ഇത്ര നേരത്തെ എവിടെയാ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഹുതുബ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹുതുബക്ക് പിന്നെ മുമ്പൊരു ഹുതുബ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് പിന്നെ എന്തോ കൊത്തു പോയാൽ എനിക്കറിയില്ല രണ്ട് കൊത്തു പോയ നബി സല്ലോ അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുള്ളൂ അതിനേക്കാളും പിന്നെ മഹത്വമുള്ളൊരു നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെക്കാളും വിവരമുള്ള കൊത്തുപക്കാരനാകാനും പറ്റൂല രണ്ട് കൊത്തു പേ റസൂൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കൊത്തു പോകുമ്പോ സഹാബത്ത് എങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കലല്ല എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങാടിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തിന് ഹുതുബ തീരാന് അതിനെന്താ പഠിച്ചു വെച്ചത് ഒരു ദ്വ അറിയാ ഹുതുബ തീരുകയാണെങ്കിൽ മൂലിയാർ ദ്വാരക്കുന്ന ഒരു ദ്വ ഉണ്ടല്ലോ മൂലിയാന്മാരും ദ്വാരക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോ പറയാ ആ പോകാനായി ഇങ്ങനെയല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചിട്ട് ഖുറാൻ പറയാണ് ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളെ പോലെ ഇരുപത്തഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇനി കാമത്തിന് ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തു നിൽക്കരുതേ ഇതാ നൂതിയിൽ ഉടനെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളണം കൈയൊഴിച്ചോളണം അപ്പൊ പിന്നെ കട തുറന്നിട്ട് പരമാവധി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ എന്താ വഴി നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ വിടുമ്പോ പന്ത്രണ്ടര മണിയാകും അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടര മണിയാകും ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ സ്കൂൾ വിടുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം കിട്ടുന്ന സമയം ഇസ്ലാമിന്റെ സമൂഹവും അങ്ങനെ കച്ചവടം നോക്കിയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞില്ലേ പോയി കൊരങ്ങായിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ കാരണം കച്ചവടം നോക്കിയതാ അങ്ങനെ കൊരങ്ങന്മാരാകുന്ന ജീവിതത്തിൽ ദുന്യാവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിലോ കൊരങ്ങാകുന്ന അവസ്ഥ ഈ മാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാകരുത് നമ്മള് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ചുമക്ക് പള്ളിയിൽ വിളിച്ചാൽ പള്ളിയിൽ പോയി അൽക്കോളണം പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് കുറാൻ ഓടിക്കോളണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്കുകയട്ടെ 
Amin beraya nanti na beri kita Allah hukum kita ubi kita. Beli aja cuma hari tu beli pon dia ni jari cinta. Ceria mahathu beli betul. Beli aja cuma hari tu beli ilat tu nama berkalau guru guru nama tu jero beli. Enam bishaya mana lah tu tu guna jari padli ke garuk ni lah Quran ya beram jero. Agarul bayi kaccha beram apatan nak close jadi dulu nam. Alikum khairul laku. Alah ni ninggal ketu mutta mangatu. Quran beram jero bishusi kah tawar. Pinnya endi iman, jorup kare. Allah musliyare, kuti galu uskuli dende beti berma gitte enda kaccha. Pinnya uskuli puti tano gitte enda. Oh moni, kaccha badam muri bade gitta lella. Gitu tu nadi le barak tu gitta le. Ida mana sila kan, ulah budhi wanam. Kore gitta le ana. Mahatunna apa mizahiri cedek, alah, kita ni dulu berkatun dah kelaya, kaccha badan jadi tu beli ayat tu jauh sam jumaat ini samai, mostly ayat alhamdulillah tu member ni boleh kaya re parju tu, kada bota madia, kana kada ini nara ya kaccha badat tu ni kati rikun nangal galan, jani tu puti inggu ayat, enda kaccha badam mari terum enda jindu ilan, coidi kete manusia, ni unda kena ini panat tira, orang ceria palu ayat nara terkang galio. Orang tali bayi ada nak dengar anggur, jadi noda cancer itu jodih cedilnya, kidney nak tak pernah dengar kurus itu jodih cedilnya, atau kerana kurus itu jodih cedilnya, jadi noda jodih cedah, orang ceria tali bayi ada na, beliya tali bayi ada na, ceria tali bayi ada na, orang ceria kuda tali itu uli ni nanda ya, atau nanda di gulung 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 kundu dengar anggur dia, pera satu mula dicari mudi mula ada, illya, ni kalau doktor mana orang jodih ke? Perasa tak mula itu, adik itu tali bayat ni macam ni. Orang penuh orang macam ni. Doktor mana ni baru um. Ah tali bayat ni kita samai marah ni beri nyerambung la putih juga. Enam hari ni al bayat ni illah ni lalat ini daratum. Ni bayat ni hari yang adik kita anu la, orang mayak beri ni anu ni dah nyerambina aku lagi. Ini dah English aku lagi anu hari ni. Jadi orang sila kiri itu ravi ambik ini orang kuli kelam tu punya ni na. Ini English aku lagi orang kita kerja kerja dia. Jodih kita ini mana ulama mumi ni inggal eh, ini ano ini nak kacau barang guna ini sambadi cila, ini ano kacau barang guna ramai sini kita ini dah, Assalamualaikum, Khairulikum, Quran berani ni, ini nak khairan dah, adi nak kal beli khairun duit, oh mumi ni, sameng galai alia, pali ilmu ni bangku beli cah, beli ayat jadi musaman. Kaccha badam puti wece boi ko, pina buat leh berdiri di kena benda kada barai endari lillo. Angga diri di kena sora barai umna benda kada barai endari lillo. Kaccha badam nara di itu maisha tu nara tu nabe nuud ganna gurah barai endari. Puti itu Allah nadi kiri lek mardi ko. Aiy cie kiri kiri dewasa matra di nuud baran jadi beli aja balili lebera. Anum parama badi bayi itu. Ettu last jatuh nuri ke samaran kau tu kau tu mili ari parni tu dua dengan dalil, le? Kali ni orang macam mili aja, jom aku bawa mili ari, kau tu bagai ni orang nak parju, adat aja, ettu last tu berenda berke samaran kau tu, nuoti tu bercuni tu parni mana diri anak galah beri, parama, beti beri gitu beri lo tulu. Ratri lor kau ini tu alikilah dengan lo ratri ini jadi anak galah kurcil le ambar jadi, ini nanti le arikilah bayi beri dengan gila, ini arikilah beri le bayi beri, ayam ana nak ane le. Upper balik le, nairat tiap bulan anggaran, anggaran ini makam badil le. Manusia macam anggaran ni, kalau macam tu le, berapa orang yang mau kambil le, jora. Sondang anggaran itu, luar biasa, ada orang dah gula. Upper anu orang kan dah tu, tu upper ke surga tu le, tiket ada ingat tu dah. Anggini ahi pogi le, nama le anggaran itu le, anu muka jinda bandar. Iman ulah bumi ni inggal le, beli ayat cepali ni le, nairat tu tu dom. Adi di bidat tu le beli ayat khairan berkatah. Ii kai ni ada usum, adi ni ane erna golam jilid jilid itu tali turu peribadi ke orang tu, wadna pol peribadi ke orang jarang gumbu, enda na hati lenda kuda yunda ayirun naren de corpaka ari orang tu, enu de baru tu, nampu de enda enda wadi bap pasuga mila ada hospital unda, ibu da adat turu itu lebih seramat tila anu, habili umbai gini erum, adi ye bap kiri de cikil saya anu, adi kondo hospital ini adat turu na damasama kia da anu. Irnu cicilnya anak kilometer galih perut tu cicil sederhana mandalan. Lahuiade tindera ogam ni purna mau yesi fadil ganam rahmani. 
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ കൈപിടിച്ച് പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേ വായിൽ വലിയ ചുവന്ന കളറാണ് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദുന്യാവ് കുറെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം മോനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടെ മരിക്കണം അതിന് ചെയ്യണേ അള്ളാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നല്ല കച്ചവടം വിദേശത്തുണ്ട് പക്ഷേ കച്ചവടം നോക്കാൻ മകന് ബാപ്പന നോക്കുന്നതിനിടയിൽ സാധിക്കുന്നില്ല ഓ മോമിനെ ഇതല്ലേ നമ്മളെ ദുന്യാവിലെ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ ദുന്യാവിലെ നമ്മുടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ഓ മോമിനായ മനുഷ്യ നിലനിൽക്കുന്ന ആഹറം നമുക്ക് മറന്നുകൂടാ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാ നിന്നെ വിളിച്ചത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് പോകണ്ട എന്നല്ല അർത്ഥം മറിച്ച് നിർബന്ധമായും പള്ളിയിൽ ജുമാക്ക് വേണ്ടി എത്തിക്കോളണം ഇത് പറയുമ്പോ ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങളും നേരത്തെ എത്തണോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാരാണ് അത് പേരോടിന്റെ മകനല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ആരാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് അള്ളാഹന്റെ ഹബീബാണ് അതിന്റെ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് തീരുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടുന്ന് സിറാജം മുനീറ അവിടുന്നാണ് നമ്മളെ വഴികാട്ടി അവിടുന്നാണ് നമുക്ക് ശരിയായ വഴി കാണിച്ചു തരേണ്ടത് ആ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താണ് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അപ്പൊ ചിലര് ഉത്തമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പള്ളി പോകുന്നതിന് എന്താ തർക്കം ഉത്തമം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഹൈർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബുയൂത്ത് എന്ന ഹൈറുല്ലാഹി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങള് പറയാ ഉമ്മമാരോട് നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊള്ളി പള്ളി പോകുന്നതിന് എന്താ ദിവസം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തെളിവെന്താ വേണ്ടത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന ഹൈറലാണ് പറഞ്ഞതോ അതാലിക്കും ഹൈറുല്ലക്കും നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വള്ളിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോടാ അത് പുരുഷന്മാരോടാ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൈർ പറഞ്ഞതോ അവര് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്നാ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് വീടാണ് ഹൈർ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഷാഫി മാമിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ മനസ്സിലായതോ ഈ ഇപ്പം പ്രസവിച്ചു വീണേതോ ഉമ്മാന്റെ ഒരു മോനിക്ക് ഷാഫി മാമിനെക്കാളും വിവരമുള്ള ഒരു മോനെ ഷാഫി മാമിനെക്കാളും വിവരമുള്ള ഒരു മോന് അയാൾ ആദരിക്കണല്ലോ ഷാഫി മാം ആരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഷാഫി മാമിന് പേഴുവറ്റീന അയാൾ പറയുന്നത് ആരാണ് മോനെ ഇമാമുനെ അതേ ഷാഫി മാമിന് അവന് മനസ്സിലായില്ല ഇൽമുകൊണ്ട് ലോകം നിറക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഷാഫി മാമർ ഒന്നിയല്ലോ എന്നിവനെ കുറിച്ചാണെന്ന് എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഷാഫി മാമിനെക്കാൾ വിവരമുള്ളവനോ ഷാഫി മാമ പറഞ്ഞതോ ഹബീബായ നബിസല്ലാസ്ലമ തങ്ങളെ ഭാര്യമാരോ പെൺകുട്ടികളോ ജമായത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോയതായി ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഭാര്യമാർക്ക് കിട്ടാത്തതൊക്കെ നമ്മളെ ഭാര്യമാർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കൂട്ടാളുകൾ അതെങ്ങനെ ഉമ്മഹാത്തുൽപ്പെട്ട ബഹരിയല്ലേ അതുപോലെ അവരെ കൊണ്ട് പ്രയോഗിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഭൂമിനി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരാണ് എത്ര നല്ല പ്രയോഗ ആ നടത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരായ ഉമ്മമാർക്ക് കിട്ടാത്തൊരു സ്വർഗം നമ്മളെ ഭാര്യമാർക്ക് കിട്ടാതെ പോകുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പള്ളിയിൽ ഇറക്കാൻ നടക്കുക അവർക്കോ പള്ളിയിൽ വെച്ച് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം വേണ്ട തെറാവിഹോ ഇരുപത് വേണ്ട എന്ത് ചോദിച്ചാലും വേണ്ട വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പള്ളിയിൽ പെണ്ണ് വേണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇതാര ചിന്തയാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ചിന്ത വന്നത് പാശ്ചാത്യൻ ചിന്തയാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല യഹൂദികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ കുതന്ത്രമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ 
പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷനെ ഫിത്തിനെയാക്കി കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധുവായ സാധനമായിട്ട് ഇവര് കാണുകയാണ് ആര് പാശ്ചാത്യ ചിന്തകൾ അതിനു വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നല്ല ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ ഹൃദയം തെറ്റിച്ചു കളയാൻ കഴിയുമെന്ന് ധരിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന പള്ളിയിലും കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് പെണ്ണിനെ ീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ലഘുലേഖ ആണെങ്കിലും വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ കേസറ്റ് ആണെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് തെറ്റിത്തെറിച്ചിട്ട് ആ ഏതെങ്കിലും പുത്തന്മാതിയുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നിങ്ങളെ ഈമ നട്ടപ്പെട്ടു അതേ മുത്തായ ഏതെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നില്ല ഉസ്താദിമാരെന്ന് പറയാ നമ്മളെ ഉസ്താദിമാരോ ഉത്തരവാദിയല്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബുയൂത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൈറ അവരെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളാണ് അവരെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് വള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം കിട്ടും അതെന്തിനാ അങ്ങനെ പുരുഷനും സ്ത്രീ ഒരുപോലല്ലേ അതെന്തിനാ സ്ത്രീകളെ വേറെ പുരുഷന്മാരെ വേറെയാക്കുന്നത് അതെന്തിനാ സ്ത്രീകളെ വേറെ പുരുഷന്മാരെ വേറെയാക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ ഈ മൗലവി പ്രസവിക്കട്ടെ ഈ മൗലവി പ്രസവിക്കട്ടെ കാരണം പ്രസവിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രസവിച്ചാ വലിയ മഹത്വണ്ട് എന്നല്ലേ നാം മൗലവി പ്രസവിക്കട്ടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ലോകമുണ്ട് പുരുഷനിക്ക് അവന്റേതായ ഒരു ലോകമുണ്ട് അത് രണ്ടും ഒന്നാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അവരെ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീകൾ വള്ളിയിൽ പോകണം എന്ന ചിന്തയുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും പുത്തൻവാദിയെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ ഈ മാന്തുഷിപ്പിച്ച് കളയരുത് അതേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വാക്ക് പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചോ നിങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നാലിറക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതെങ്ങനെ അവര് രണ്ട് നിസ്കരിച്ചു ഞങ്ങൾ നാല് നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് എങ്ങനെ പ്രതിഫലം കൂടുതൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം കുറവായി പോകലേ റക്കായത്ത് കൂടലും കുറയലൊന്നും അല്ല മഹത്വം അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ചില ആളുകള് ആലോചിച്ച് നോക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോ യാത്രക്കാരന് കസറാക്കിയിട്ട് നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്ത ഞാനിങ്ങ് നോക്കുകയാണ് ഒരു അമീർ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സില് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോ ലോഹരു അസറും ജമ്മാക്കാനും കസറാക്കാനും പ്രഖ്യാപിച്ചു അരി അമീർ നല്ല ആവേശത്തിൽ പോകുന്ന ഉറക്കം കൂടി പോകുന്നല്ല ഒരു ഉമ്മാ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു പോലും അല്ല മൊയിലിയാരെ ഈ ഭാഗത്തിനല്ലേ പോകുന്നത് പിന്നെ അത് രണ്ടാക്കണോ നാലെന്നെ നിസ്കരിച്ചൂടെ അത് പിന്നെ രണ്ടാക്കാൻ പോകണോ ഹനഫീമതാകട്ടെ ഷാഫി മതാകട്ടെ ഏത് മതമായാലും ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർക്ക് എന്തായാലും കസറാക്കാം ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർക്ക് കസറാക്കൽ സുന്നത്താണ് ഷാഫി മതഹം അനുസരിച്ച് ഹനഫികൾക്ക് വാജിബാണ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ അനഫി അല്ല ഞാൻ ഷാഫിയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഏതായാലും സുന്നത്താണെന്ന് ഇതിൽ തർക്കമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ മാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ കാസറാക്കിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം സുന്നത്താണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ സുന്നത്താണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് കാസറാക്കിയിട്ട് നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് അപ്പൊ രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രക്കാരൻ അസറസ്കാരം രണ്ടാക്കി നിസ്കരിച്ചാൽ ഓരോസ്കാരൻ രണ്ടാക്കി നിസ്കരിച്ചാൽ മഹരിബ് മൂന്നെണ്ണ വേണം രണ്ടു പറ്റൂല സ്വാഭിയോ അത് കസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കന്നല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നാക്കി കളയാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട സ്വാഭിക്കും കസർ ഇല്ല ഇഷാഹ് ലൊഹറ് അസർ ഈ നിസ്കാരങ്ങൾ രണ്ടരക്കായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ നാലരക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചതിനേക്കാളും പ്രതിഫലാണ് എന്താ കാരണം കസറാക്കൽ സുന്നത്താണ് അതെങ്ങനെ രണ്ട് നിസ്കരിച്ചോനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിഫലോ നാല് നിസ്കരിച്ചോനേക്കാളും ബഹുമാനോ കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലയാച്ച് വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നെയ്മാനുള്ള മോമിനികളും നേരിട്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ദുരിയണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോമിനികൾ ഒന്ന് സദസ്സിലേക്ക് എടുത്തു വരണം പറഞ്ഞു വന്ന നെയ്മാനുള്ള മോമിനികളെ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹ് റസൂലിനെ വെളിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ 
അനുവിധങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ച അനുവിധങ്ങളാകുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാ അവൻ പിന്നെ പഴിച്ചു പോകൂല അതിനുമ്മമാരെ എന്ത് വേണം ഹബീബായനുവിധങ്ങളെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കണം ഉമ്മയെക്കാൾ സ്നേഹിക്കണം ബാപ്പയെക്കാൾ സ്നേഹിക്കണം നിന്റെ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതലില്ലേ രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമെത്തിയ കുട്ടി ആ കുട്ടി സംസാരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹം ആ കുട്ടിയോട് ആ കുട്ടി ബാപ്പാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് കുളിരാണ് ആ കുട്ടി നിന്നെ ഉമ്മാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ആ കുട്ടി ഇക്കാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ആ കുട്ടി സംസാരിച്ച് പഠിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ആ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹമല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ സന്തോഷമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് പറയുമ്പോ സന്തോഷമാണ് ആ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവാണ് എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ മുമ്മിനെ ആ ഒരു സന്തോഷമെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളെ പേര് പറയുമ്പോ ആ ഒരു സന്തോഷം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ മോമിനെ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ചിന്തിക്കൂ അല്പസമയം നമുക്കൊന്ന് മതീരിയിലേക്ക് മടങ്ങളോ ആത്മീയതന വിധങ്ങളിലൂടെ അതില്ലാതെ ഒരു ആത്മീയതയും ഇല്ല കേട്ടോ നിസ്കാരമില്ലാത്ത ശേഷ നിസ്കരിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശേഷ നിബിതങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ശേഷമില്ല നിബിതങ്ങളെക്കാൾ വലിയ വൈകാട്ടിയില്ല ഇരിക്കട്ടെ വിശദമായി കിടക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ആനവിധങ്ങളെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്നേഹിക്കണം സ്വന്തം മോന്റെ പേര് പറയുമ്പോ മനസ്സിലുള്ള സ്നേഹം നിവിധങ്ങളെ പേര് പറയുമ്പോ ഉണ്ട് ഇല്ലേ നിന്റെ മക്കളെ എത്ര നീ നിന്റെ ഹബീബായ നിവിധങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നുക്കുസാനുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ മഹബത്തിലും വീഴ്ചയുള്ളവരാണ് അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന സ്വാലുഹികളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഖുർആാനിലായ തോതി മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് പറഞ്ഞു മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ ബറക്കത്തോണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്തിനെ നീ ഉയർത്തി തരണേ അള്ളാ ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ പേര് പറയുമ്പോ സ്വന്തം ഉമ്മാനെ പറയുമ്പോ സ്വന്തം ബാപ്പനെ പറയുമ്പോ കുടുംബങ്ങളെ പറയുമ്പോ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ പറയുമ്പോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു കുളിയില്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സതി സന്തോഷമില്ല ആ സന്തോഷം നിന്റെ മനസ്സില ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്നേഹം തികഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ സ്നേഹം പരിപൂർണമായിട്ടില്ല നിന്റെ സ്നേഹം പൂർണമായ നിലക്കിന് വിധങ്ങളോടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹാബത്തിന്റെ ഹബീബായ നബിധങ്ങളെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മഹാനായ ബിലാലുറിയങ്ങളെ പേരുച്ചരിച്ചിട്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരെ സ്നേഹമാ മുസ്ലിമേ സഹാബത്തിന് നബിതങ്ങളെ കാണാതെ വന്നപ്പോ എപ്പ കാണാതെ വന്നപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്തതല്ലേ എപ്പോഴും കാണുന്ന നബി മുഹമ്മദ് അല്പസമയം കാണാതെ വന്നപ്പോൾ വിഷമമാണ് കുറഞ്ഞ സമയം വീട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോ സഹാബത്തിന് നബിതങ്ങൾ മുന്നിലില്ലാത്തതിൽ വിഷമമാണ് എന്തേ കാരണം നബിതങ്ങൾ അടുത്തറിഞ്ഞു സഹാബത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മന്ത്രിമാരുടെ പി എ മാര് തെറ്റിപ്പോകുന്നു സെക്രട്ടറിമാര് തെറ്റിപ്പോകുന്നു തെറ്റിയപ്പോഴോ പി എ മാർക്ക് എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ചു പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ കുറ്റമാ പറയാനുള്ളത് ചിലരോ തെറ്റാതെ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നു നാന്യവിധങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ച സഹാബത്ത് എത്ര കാലം ജീവിച്ചു മുസ്ലിമേ ഒരു സഹാബത്തിന് പോലും നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറയാനില്ല കുറ്റം പറയാനില്ല കണ്ടിട്ട് ആശ തീർന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ സഹാബിയില്ല 
കണ്ടിട്ടവർ കാശ തീർന്നില്ല എന്റെ കാരണം മുസ്ലിമേ അനുഭവിച്ചവർക്ക് ഏതിന്റെ ഗുണമറിയൂ അനുഭവിച്ചവരാഹാരങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ആശ തീർന്നില്ല അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്ന വിധങ്ങളെ കാണണമെന്നാണ് ഓ മോമിനെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കാണണ്ടേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പൊന്ന് പരിചയപ്പെടണേ എല്ലാ ആത്മീയതയിലേക്കും എതിരിക്കുന്ന നേതാവല്ലേ അവിടുന്ന് ആനവിധങ്ങളെ കാണണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ വിധങ്ങളെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് മരിക്കുന്നു ഒരു സ്വലത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ കുറിയുന്നവർ അത് ഈ കഴിയുന്നവരുടെ കൂടുതലോ കഴിയുന്നവരും നേടി വെച്ചോളൂ ആ നബിതങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ലിക്കോ അത് നമുക്ക് ഹമീബായ നബിതങ്ങളെ കാണാനുള്ള കാരണമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു നബിതങ്ങളെ കാണാനുള്ള വലിയ വസീലയാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ സ്വലാത്തൊരാൾ അധികരിപ്പിച്ചു കിടന്ന ആ രാത്രിയിൽ നബിതങ്ങളെ കാണണമെന്ന ആശയോടെ നബിതങ്ങളെ കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് ആശമുറിയാതെ വേണേ മൂന്നിനെ റഹ്മത്തുല്ലി ലാലമീന്നാണ് നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് റഹ്മത്തുല്ലി ലാലമീ മുമിനിങ്ങളെ മൂമിനിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കുഫാറിന് പോലും അവിശ്വാസികൾക്ക് പോലും കാരുണ്യമാണ് നബി മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിശ്വാസികളുടെ ഈമാനിന് വേണ്ടി നബിതങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമേറെ പറഞ്ഞതല്ല ഏത് പ്രാണികൾക്കും കാരുണ്യമല്ലേ നബി ഒട്ടകങ്ങളാകട്ടെ അവർക്കും കാരുണ്യം പക്ഷികളാകട്ടെ അവർക്കും കാരുണ്യം മാൻപേടകളാകട്ടെ അവർക്കും കാരുണ്യം ഏത് പ്രാണികൾക്കും അവിടെ നിന്ന് കാരുണ്യമാണ് അവിടത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് സ്വപ്നം കാണണെന്ന് ചിന്തിച്ചത് സലാത്തും ചൊല്ലി കിടന്നിട്ട് നബിതങ്ങളെന്നെ കൈയഴിക്കൂല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു കിടന്നു നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുമെന്ന കാര്യത്തിന് സംശയം വേണ്ട അവിടുന്ന് അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അവന്റെ എന്നെ എത്തിച്ചു പോയി മമൻ ആരെങ്കിലും എന്നെ സ്വർഗതയെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അന്ത്യനാളിൽ അവന്റെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പോയി മമൻ അന്ത്യനാളിൽ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ എന്നെ മനസ്സിലായാലോ ഞാൻ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനല്ലോ ഞാൻ അവന് ശുപാർശകനാണ് മമൻ ഷഫാത്തുലഹോ വിധങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ശുപാർശ അവനെന്റെ ഹൗദിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിച്ചു പോയി അള്ളാഹ് പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്ക് തീ തോഫിക്കുന്നത്രണം റഹ്മാന് അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം തരണം റഹ്മാന് അങ്ങനെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ എന്നെ എത്തിച്ചാലോ അവൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ ശരീരത്തെ കാത്തുപോയി അവന്റെ ശരീരത്തിന് നരകം കാവലായി പോയി നബി മുഹമ്മദ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലണം പറയാണ് 
ശ്വാസത്തോടെ ഞാനത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് നിലക്ക് ഞാനങ്ങ് ചൊല്ലിയിട്ട് മനാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോ ശുദ്ധമായ നിലക്ക് ഞാനങ്ങ് സ്വപ്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിന്നപ്പോ ഞാനങ്ങ് കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ സ്വലയത്തും ചൊല്ലിയങ്ങ് കിടന്നപ്പോ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിലും ചൊല്ലി ഉറക്കിലും ഞാനത് ചൊല്ലി അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മാറുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ നബിതങ്ങളെ റഹ്മത്തുല്ലി ലാലമീനാണ് നല്ല മനസ്സ് തിരിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങളെ വേറെ സ്വലാത്തിന് അധികരിപ്പിച്ചു ഉമ്മമാരെ വെറുതെ ആയി പോകൂല ചെറുപ്പക്കാരെ വെറുതെ ആയി പോകൂല ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ വെറുതെ ആയി പോകൂല കണ്ടില്ലേ മഹാനായ അബുൽ ഖാലിദ് അബു ഖുറഹിമുള്ളങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് മദീനയിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമില്ല ഭക്ഷണമില്ല മഹാനവരകള് വിശന്നിട്ട് വല്ലാതെ മതി വിശന്ന് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ വിധങ്ങളെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ അതിഥിയ ഇന്നത്തെ രാത്രിയില് ഞാൻ നബിയോ അഞ്ചു ദിവസമായി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ അങ്ങയുടെ അതിഥിയ ഞാൻ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനല്ലേ മുഹമ്മദ് സ്നേഹിച്ചിട്ട് വിളിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ മദീനയുടെ പിറകിൽ ഞാൻ അറിയാതെ അങ്ങ് റൗലയുടെ പിറകിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കില് വന്നു നബി മുഹമ്മദ് ഞാനവിടുത്തെ കൈ പിടിച്ചു ചുമ്പിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ പറക്കത്തെടുത്തു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ ആ പത്തിരി അങ്ങ് കടിച്ചപ്പോ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഉറക്കിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റപ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടെത്തുന്ന പത്തിരി എന്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ജനങ്ങള് ഞാനത് കടിച്ചിട്ട് ബാക്കി അതുപോലെ എന്റെ കയ്യില് ബാക്കിയുണ്ട് ഉപ്പമാരെ സ്നേഹിച്ചത് വെറുതെ ആകൂല വലിച്ചെറിയൂ സിനിമാ നടിമാരെ സിനിമാ നടന്മാര് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള് വോളിബോൾ താരങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിയൂ ചെറുപ്പക്കാരാ സ്നേഹിച്ച് തന്നാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ചൊന്ന് ജീവിക്കൂ അവിടുന്ന് റഹ്മത്തുല്ലി واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ان شاء الله دعائنا مجلس النهار വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തു ചേരണം അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഈ ട്രെയിനിന്റെ സമയമായി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഈമാനുള്ള മുമിനീങ്ങളെ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഓടി വന്നൊരു പ്രസംഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നന്നാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായി ഏകദേശം 5 6 വർഷമായി പ്രസംഗം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നന്നാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ വേളു പറയുന്നു ഒക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് നന്നാകാൻ ദുഅ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ നിലക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വേളിന്റെ സദസ്സുകളായി നമ്മുടെ സർവ്വ സദസ്സുകളെയും അള്ളാഹു തആല മാറ്റി തരട്ടെ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برسنجة الله لا دعو اشتبرات واقعه وبرورتنا نقول ونقول 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 يعني برسنجة الله لكي نقول ونقول 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 ونقول